ब्रेक्फास्ट आईना, लंच आईना, डिनर आईना, इप्पर आईना सरे, कुत्ता कुत्ता रेसिपीज़ ट्राई चाहिए लम कुने वाले की सरे इन वेड़ी का मारा रंडे बंडल चेता, अन्य को एम आठ मारे सुन चाहिए कुंडा एट डबल जीरो एट जीरो फाइव फोर थ्री टू वन नंबर की मिस स्पेशल रेसिपीज़ ने व्हाट्सएप चेसी, इकर सुनीता गरुड़ चे सारे हाई कोर्ट कॉलेज नंबर चे लेट्स वेलकम हर हाई सुनीता गरुड़ हाई एंडी मरारण डे वन डे चे दम वेलकम थैंक यू एरा मरारण डे चाला बाउन ना वन्डे लॉकडाउन अंते एला गेट चिंदी चाला हैप्पी का चाला हैप्पी का ना इन द कंट्री लॉकडाउन लो एक कड़ा बाईट तेरे का कुंटे इंटरने� कुछ हेल्थ परंग कुड़ा एक बार केबी स्क्रिप्ट आ रहा हूँ अरे तो निज़ा में चाला वाव नहीं मतलब कि लॉकडाउन कते पकड़ पड़ते इवाला मंदर के एरिस पेस परसेंट है बहुत ना रागी खर्जूर लड्डू अंडी रागी खर्जूरा लड्डू मान जो हेल्दी रेसिपी इधर आप लोग नहीं जैसा रहे लॉकडाउन लो आ चाहिए सांडी मॉफ फ्रेंड्स हूँ मीमो आ फ्रेंड्स हूँ मेरे आ मतलब कि कुछ गैंग होता है अंदर का चाहिए अच्छा कुछ हम प्रोटीन्स को ले बाउंड तो इधर हेल्दी आओ ना सारे सो फर्स्ट रेसिपी इंटेंट है रागी खर्जूरा लड्डू सो चुद्दा ये रागे खर्चूरा लड्डू चेस करने कुछ चाल इजी एंड कुंटा, बिकॉज़ चाल तक्को इंग्रेडिएंट्स इन लाई। पंद्रह का ही पुद्दी। पंद्रह का ही पुद्दा। सो हेल्दी एंड टेस्टी डिश है। आओ नंदी। ओके। स्टार्ट से दम आंडे। इन चाल मरो। मुंडी का पैन, गैस आंडे इसको वाली। ओके। कुछ पैन ये डे किंत So, how many friends do you spend in the lockdown? Manohari, Saujanya, Vanaja, Lakshmi, Ramya, Dhanushree. So, you can do all of them. Yes, you can do all of them. Do you have any friends in the high court? Yes, I have any friends in the high court. I have any friends in the high court. Okay, so you have the same call. So, you have more than friends in the family. Yes. How many of them are in the family? Yes. How many of them are in the family? Yes. How many of them are in the family? Yes. How many of them are in the family? बाह कुछ हम बैठ के लता हूँ हम्म कुछ में तेरा बैठ के अंते इनका आप रफ़ आप रफ़ रही है ना इस तरह शॉपिंग का लेकिन तेरे इंटी शॉपिंग को टेंपल्स के हम्म आप पल्ले लो बैग पे नहीं ले ओके इवे तीस कोन ओके प्लेट लो ओके एसिस कॉली ओके तेरे प्रेंज वाले ओके स्पून नई वेस कॉली नई बेड़े इंतज़ार की डीड पप के इंच पाले। ओके। तो मतलब ना कि एक्चुअली लॉकडाउन है तो मैं चला हैप्पी के इंदर ना कर दूँ इंदर दूर एक फैमिली तो टाइम स्पेंड जैसा करो। इंतज़ार क्या वाला रूम टर्मिनेट लो। माँ है ना माँ इधर पिल्ला लंडी। माँ वाले ट्रांसपोर्ट लो ये सारों। ओके। म एंड बाप को दा आ बाहर हिस्टे वाले मेरन टे मैं नंबर बाहर हिस्टे वाले के अंजलि हाय वी ब्राउन कलर लोचे से एंड इसे स्कॉलिंग का ओके सेपरेट जेल मालूम राई पिन इन कुड़ा को दिया भी इन्होंने यस आई थिंक दिन का बेस्ट पार्ट एंड एंड टे राई पिन यूज़ जेड बिकॉज़ मानो डेली चाले इम्पोर्टेन्ट गधा अंटे चैनल का रागी पिन्नी कंज्यूम जो एवं जब तरह इधर रागी मुद्दे लागनो लेकिन तो रागी जावा लागनो बट अंटे कंसल लेज़ी में सोले ना इनका चाले उन दवाई जेस्ट तो उन्टर बट आई थिंक ये विधांगा मानो रागी लेटो चेस कोंटे रागी समहाउ वी कैन कंज्यूम Ragi dosa try sir, apa na? Cheh leh dandi cheh ya nak sorry. So dengan tu ghee malu ekor ayam sana asli leh, so dry roast je ala ini. Ah mam. Ini wedi pin dandi, ragi pin di. Intak mana tu range kon pakat kuit kuna ini mixi cheese kawali. Okay. Pali lu alaike? Jadi papu, kacjura. Okay.
మెత్తగా రుబ్బుకోవడం అయిపోయిందండి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇది అందులో వేసి మనం వేయించి పక్కకు పెట్టుకున్నది రాగి పిండిని కూడా ఇందులో కలిపేసుకోవాలి బెల్లం తురుము కూడా కొంచెం కలుపుకోవాలి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేస్తున్నాను దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ స్మైల్ బాగుందండి సునీత గారు థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చినప్పటి నుంచి బాగా అవుతున్నారు మంచి స్మైల్ ఇస్తున్నారు అది స్మైల్ ఆ సిగ్గా మీరు ఏదనుకుంటే అదేనండి ఓకే నేనైతే సిగ్గానే అనుకుంటున్నా కానీ బాగుంది మీ స్మైల్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ అండి ఎవరెవరు చెప్పారు ఇంతవరకు మీ స్మైల్ బాగుందని మా బావ చెప్పాడండి మీ బావ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇందాక చెప్పారు మీ ఫ్రెండ్స్తో అంతా వెళ్ళాలంటే ఇంకా తను వస్తేనే అందరం వెళ్తాం ప్లానింగ్ మొత్తం అనమాట దీన్ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉండల్లాగా చేసుకోవాలి రౌండ్ గా సెకండ్ నేర్చుకున్నారు రెసిపీ ఇంతకి మా ఫ్రెండ్స్ మేము ఒకసారి చేసామండి ఈ కరోనా టైంలోనే చేసుకున్నాం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ప్లేట్ ఇలా పిండి యూజ్ చేసి అన్ని లడ్డూలు కట్టేయాలి రాగి ఖర్జూర లడ్డు రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి తప్పకుండా తప్పకుండా టేస్టీగానే ఉంటుంది సో చూస్తున్నారు కదండి రాగి ఖర్జూర లడ్డు రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం రాగి ఖర్జూర్ లడ్డు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి బెల్లం తురుము జీడిపప్పు పల్లీలు నెయ్యి ఖర్జూరం రాగి ఖర్జూర్ లడ్డు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు వేయించుకోవాలి అదే కడాయిలో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేయించుకోవాలి తర్వాత రాగి పిండి కూడా వేయించుకోవాలి తర్వాత మిక్సీలో జీడిపప్పు పల్లీలు ఖర్జూర వేసి మిక్సీ పట్టించాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని అందులో రాగి పిండి మరియు బెల్లం తురుము అలాగే నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న లడ్డుల్లాగా చేసుకోవాలి చేసుకున్న లడ్డూలను ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంటే రాగి ఖర్జూర లడ్డు రెడీ సో రాగి ఖర్జూర లడ్డుని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ అన్నిటికీ మంచి హెల్దీ కూడా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు సో రాగి పిండిని ఎలా కన్స్యూమ్ చేయాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళు దస్ గో ఫర్ దిస్ రెసిపీ బికాస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని యాడ్ చేసాం సో వెరీ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ అండి సో మొత్తానికి ఫస్ట్ రెసిపీ అంటూ చూసేసాం రాగి ఖర్జూర లడ్డు టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సునీత గారు మనందరికీ పరిచయం చేయబోయే సెకండ్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో సునీత గారు సెకండ్ రెసిపీ ఏంటండి రొయ్యల గోంగూర పులుసు అండి ఫస్ట్ స్వీట్ చేశారని ఇప్పుడు మంచి కర్రీ ఓకే అది కూడా రొయ్యలతో సూపర్ మరి రొయ్యల గోంగూర కర్రీ తయారు చేసుకోవాలంటే ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చెప్పండి రొయ్యలు ఉల్లిపాయలు కారం ఆయిల్ చింతపండు టమాటా ముక్కలు సాల్ట్ దాసం చెక్క ఏలకులు లవంగాలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర ఆవాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి గోంగూర సో కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా చూసాం సో స్టార్ట్ చేద్దామండి మరి రొయ్యల గోంగూర కర్రీ ఏం చేయాలండి ముందుగా ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేయాలండి ఓకే కొంచెం ప్యాన్ వేడెక్కాలి ఓకే సో ఇలా మీ హాబీస్ ఏంటో చెప్పండి మ్యూజిక్ ఎక్కువ వింటానండి అవునా ఎలాంటి పాటలు ఇష్టం మెలోడీ సాంగ్స్ ఏదైనా పాడచ్చు కదండి 
నేను పాడను వింటాను అంతే విని 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 వచ్చేసి ఉంటాయి కదా మీకు కూడా నేర్చేసుకుంటారు నా వాయిస్ బాగుండదండి అని మీరే కనుక్కుంటున్నారు నేను చెప్తున్నా బాగుంది పాడండి రాదే ఎప్పుడు వాడలేదా నిజం చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వాడే ఉంటారు ఖచ్చితంగా అంటే ఫ్రెండ్స్ తో అందరం కలుసుకున్నప్పుడు మామూలుగా పాడుకుంటాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కింది ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి కొన్ని మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏంటండి ఒక రెండు మూడు సాంగ్స్ అనే చెప్పండి ఇష్టము పాడకపోయిన ఏం ఎక్కువ వింటారు సాంగ్ గుర్తుకు రావట్లేదండి అవునా సినిమాలు చూస్తుంటారా జనరల్ గా చూస్తుంటాను లాస్ట్ చూసిన మూవీ అది గుర్తుందా సరిలేదు నీకు ఎవరు అలా వైకుంఠపురంలో అలా వైకుంఠపురం చూసామండి అలా బాగుందా బాగుంది ఏ సాంగ్ నచ్చింది దాంట్లో సామాజ వర్గం బుట్టబొమ్మ బుట్టబొమ్మ నచ్చిందండి అవునా ఇప్పుడు టమాటా మొక్కలు తీసుకోవాలి ఎవరైనా ఉన్నారండి ఫేవరెట్ హీరో మీకు మహేష్ బాబు అండి మహేష్ బాబు ఇప్పుడు వెలిగిపోయింది మీ ఫేస్ ఫైనల్ గా మహేష్ బాబు అని చెప్పేటప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఎందుకు ఇష్టం మీకు మహేష్ బాబు అంటే మిల్క్ బాయ్ లాగా ఉంటాడు ఇంకా వాళ్ళ నాన్న తర్వాత తను బాగా మీరు కృష్ణ గారు అభిమాని తర్వాత ఇంకా మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని ఫ్యాన్స్ అవునండి చూసారా మరి సర్లేరు నీకు ఎవరు చూసామండి దాసం చెక్క ఏలకులు లవంగాలు కూడా వేయించుకోవాలి చిట్కడంత పసుపు వేసుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి ఇవి బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేసినాయండి గోంగూర వేసేసుకోవాలి గోంగూర కూడా వేయించాం ఒక టూ మినిట్స్ వరకు వేగే వరకు మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలండి సో ఈ లోపు చెప్పండి మీరు ఇంట్లో చేసే రెసిపీస్ లో జనరల్ గా స్పెషల్ రెసిపీస్ ఏంటి ఎక్కువ చికెన్ చేస్తానండి చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ మార్నింగ్ వేసి టిఫిన్ చేస్తాను ఈయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా పిల్లలు ఉంటారు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కాబట్టి ఇంట్లోనే కదా ఇంకా పని ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా కొంచెం టైం ఉండట్లేదు ఇంక ఇంట్లోనే సరిపోతుంది చదువుతున్నారండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కదా అంటే స్కూల్కి వెళ్ళినంత ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు కానీ ఎక్కడ గేమ్స్ ఆడుతున్నారని వాళ్ళని చూడడానికి సరిపోతుంది అయిపోయిందండి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చేయాలి మిక్సీ చేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ చల్లారి చేసి ఇది చల్లారి అంత వరకు ప్లేట్ వేసి పెట్టుకోవాలి గ్యాస్ ఆన్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి జీలకర్ర ఆవాలు పోపు గింజలు వేసేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవాలి కరివేపాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వంటలు రాని వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటున్నారండి చాలా వరకు రాని వాళ్ళు దీని ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారు కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తాను ఉల్లిపాయలు మాడిపోకుండా సో మీ పిల్లలకి మీ హస్బెండ్ కి అంటే 
చికెన్ అయితే బాగా చేస్తారు చికెన్ కూడా ఇంట్లో బాగా ఇష్టం అని చెప్పారు కదా స్వీట్స్ ఏం చేస్తుంటారు ఇంట్లో ఇష్టమేనా మీ ఫ్యామిలీకి గజ్జికాయలని మా సైడ్ అవి బాగా చేస్తాం ఓకే సెకండ్ మీరు పుట్టింది పెరిగిందంట నేడ నల్గొండ డిస్టిక్ అత్తయ్య వాళ్ళది వచ్చేసి చిన్న కాపర్తి పెళ్లి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది హైదరాబాద్ మ్యారేజ్ అవ్వగానే ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఏంటండి నల్గొండ స్పెషాలిటీ నల్గొండ స్పెషాలిటీ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఇది చిత్యాల మండలం సో అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే తెలంగాణ స్పెషల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే అక్కడ ఫుడ్ స్పెషల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఏం ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఫుడ్ లో నాటుకోడి పులుసు బాగా చేస్తారండి తెలంగాణ వాళ్ళు ఓకే పిండి వంటలు ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ అయినప్పుడు బాగా చేస్తారు సిటీ కంటే ఊళ్ళల్లోనే బాగా ఉంటుంది ఫెస్టివల్స్ అందరు బాగా కలుసుకుంటారు అక్కడ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసి చిట్కెట్ పసుపు వేసుకోవాలి ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇది మా ఫ్రెండ్ నేర్పించిందండి రమ్య అని ఆంధ్ర అమ్మాయి విజయవాడ ఓహో తనే నేర్పించింది ఇది ఓన్లీ ఆమె వచ్చి ఆమె రెసిపీని పర్చేంజ్ చేయకపోయినా ఆమె ప్లేస్ లో మీరు పర్చేంజ్ చేస్తున్నారు ఈ రెసిపీని అందరికి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిపోయింది ఇప్పుడు రొయ్యలు వేసుకోవాలండి ఓకే ఇది కొంచెం మగ్గే లోపు మూత పెట్టేసుకొని ఓకే ఒక టూ మినిట్స్ దాకా ఉంచేసరికి ఇక్కడ ఇది మనం మిక్సీ చేసేసుకున్నాం కొంచెం చింతపండు వాటర్ తీసుకోవాలి ఇది మెత్తగా రుబ్బుకోవడం అయిపోయిందండి ఓకే ఒకసారి అది చూద్దాం రొయ్యలు ఉడికాయ లేదా మగ్గిపోయిందండి ఓకే మనం రుబ్బి పెట్టుకున్నటువంటి పేస్ట్ దీంట్లో కలుపుకోవాలి ఈ పేస్ట్ దీనికి మెయిన్ ఫ్లేవర్ కదా ఈ గోంగూర పేస్ట్ కొంచెం గ్రేవీ లాగా కూడా వస్తుంది ఇది బిర్యానీలో కానీ మామూలు రైస్ లో కైనా బాగుంటుందండి కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి కొద్దిగా చింతపండు రసం రుచికి సరిపడేంత సాల్ట్ బాగా డెలిషియస్ గా అనిపిస్తుంది కర్రీ థ్యాంక్ యూ అండి ఎప్పటికి మీరు చేసిన అన్ని డిషెస్ లో మీకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ చేసిన డిష్ ఏదండి చికెన్ చికెన్ ఏనా మరి చికెన్ చికెన్ మీకు చేయడం ఇష్టం తినడం ఇష్టం చికెన్ కాంప్లిమెంట్స్ వేసాక మాకు రొయ్యలు చూపిస్తున్నారు ఇది మా ఫ్రెండ్ చేసింది అదే చెప్పారు ఎందుకు మీ ఫ్రెండ్ ఇష్టమైన డిష్ పర్చేంజ్ చేసిన డిష్ అని చూద్దాం దీని టేస్ట్ కూడా ఎలా ఉండిపోతుందో కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ఓకే సో ఆయిల్ కూడా తేల్తుంది సో కుక్ అయిపోయింది కర్రీ బాగా అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా చేసి డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం ఎంతో రుచికరమైన రొయ్యల గోంగూర కర్రీ ఒకసారి చూడండి టేస్ట్ చేయండి తప్పకుండా చూస్తున్నారు కదండి వేడి వేడిగా 
రొయ్యల గోంగూర కర్రీ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉంది దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం రొయ్యల గోంగూర కర్రీ తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు రొయ్యలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు చింతపండు గోంగూర కారం కరివేపాకు మసాలా దినుసులు పోపు దినుసులు అల్లం వెల్లుల్లి పసుపు మసాలా ఉప్పు నూనె రొయ్యల గోంగూర కర్రీ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో ఉల్లిపాయలు టొమాటో ముక్కలు పచ్చిమిర్చి మసాలా దినుసులు పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే అందులో గోంగూర వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత దాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి తర్వాత మరో కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని అందులో పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉప్పు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత కొంచెం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత రొయ్యలు కూడా యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలి అలా దాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత చల్లారిసిన మిశ్రమాన్ని మిక్సీలో వేసి మిక్సీ పట్టించాలి అలాగే అందులో చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టించిన మిశ్రమాన్ని రొయ్యల కూరలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అందులో కొంచెం కారం మరియు చింతపండు రసం ఉప్పు వేసి కలపాలి అలా దాన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత దాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే రొయ్యల గోంగూర కర్రీ రెడీ రొయ్యల గోంగూర కర్రీని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి డిష్ అండ్ మొత్తానికి ఫస్ట్ రెసిపీ సెకండ్ రెసిపీ రెండు చాలా చాలా బాగున్నాయి అండ్ రొయ్యల్ లవర్స్ అందరూ పక్కా ట్రై చేయాలి రెసిపీని ఇంత మంచి రెసిపీస్ని మా అందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఒకసారి మా ఫ్రెండ్స్కి హాయ్ చెప్పరా రమ్య దుర్గా రమ్య గారికి దుర్గా గారికి అందరికీ హాయ్ అండి రా రెండో వంటలు చేద్దాం నుంచి మీరు కూడా వంటలు బాగా చేసేటట్టు అయితే ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్ లాగే ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ అండి వన్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సో ఇవాళ్ళ ఎపిసోడ్ లో సునీత గారు పరిచయం చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి ఈ రెసిపీస్ ని మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి చెక్ బాయ్